。额娘，这些都是胡适留下的遗物。好好照顾自己。嗯，嗯，快回去吧。儿臣先告退了。玉妃娘娘拿来了几件胡哥哥的遗物，其中有一样不妥，微臣带了来，给您看看。这是荣亲王福晋从荣亲王床头的屉子里找到的，是胡哥哥的东西，一个用完的香粉盒。微臣查验过里面的粉末，是一种无色无味的毒物，如果用在外伤伤口上，只需一点就能致命。外伤伤口，外伤伤口。那时候，永琪的腹股肌已经溃烂。难道这是胡云角用在永琪身上的？永琪并不是病死那么简单。可是荣亲王洪氏是人，微臣在侧，荣亲王并无中毒迹象。平白无故的，谁会放这些东西在永琪的床头啊？细细想来。胡云角素日对永琪的举动，也像是蓄意的加强了永琪的病症。微臣查验过，这个东西只有内廷才有。内廷，胡云角时常到宫里给海兰请安，但往往坐坐便走，倒是在宫里会待上半日。原来他在宫里真的跟人有往来。他们针对的不只是我，还有勇气。或许还会有勇气。娘娘怎么可能这么厉害？娘娘，让魏生给您看看吧。来。你就告诉我，我还能活多久？娘娘，这病得安心静养，不可再劳心费神。您放心，我江一兵一定拼得毕生所学，为您医治。到底还能活多久？三四个月吧。够了，张一斌。
，你知道我有无比要做的事。如果你真的是对我有心，就按我吩咐的做。那你放心，微臣一定尽力，荣耀帮娘娘调出精神。你们两个都不准对旁人说我的病症，只需告诉他们，我是伤心宝。孩子，一看就有福气啊！<笑>恭喜姐姐，如皇上所愿，生下皇子。听说皇上隆恩，准许皇贵妃亲自养育十七阿哥不说，还定是每日都会来看看十七阿哥的。皇贵妃荣宠，也不是谁都能比的。<笑>那是，哎呦，看这小子。话说起来，翊坤宫那儿皇后的册宝都收走这么久了。怎么皇上还不废后啊？不会是因为十二阿哥的原因吧？十二阿哥算什么？皇上这废后的心思是定了，只是看什么时候颁诏罢了。接下来的后位定是姐姐的。<笑>姐姐说的是，<笑>那是自然。娘娘喝了药，心脉已经安稳了许多。永琪如何？微臣给十二阿哥诊过脉，并无异样，只是过于思念娘娘，稍微有些心情郁结而已。可娘娘说过，荣亲王一轰，他定会对十二阿哥下手。脉象上不一样，可不知道他暗地里会做些什么。江玉冰啊，你可要时时替我看顾着永琪啊。娘娘放心，微臣一定会尽心尽力的。微臣进来的时候啊，荣妃娘娘和尹妃娘娘都让微臣给皇后娘娘请安。多谢他们了，他们近况如何？荣妃娘娘说，她那儿一切都很顺利，让您放心，她也会多多照顾十二阿哥的。尹妃娘娘和其他的皇后娘娘们，素来与皇贵妃不睦，如今啊，也都躲着她。李妃燕婉的性子，如今她这般得势，她的眼中钉必是养着七公主的嬴妃。你去告诉于妃，让她要多多看顾这些嬴妃和七公主啊。是。那魏征告退了。江太医是杏林圣手，他说十二阿哥无恙，那定当是无恙的。他跟荣妃也会尽全力看顾好十二阿哥的。而且现在十二阿哥又常在皇上身边，您暂且可以放宽些些。母子连心，我是心里不安呢、啊。更何况魏延婉心机深沉，让人防不胜防。荣佩啊，嗯，过几日就是永琪的百日祭祀，你想法子传话给养心殿，就说我要去安华殿给永琪上香守灵一日